సార్ ఫస్ట్ నీతోనే స్టార్ట్ చేద్దాం అన్న నాతోనే స్టార్ట్ చేసావు దసరా అన్న ఫస్ట్ పెద్ద డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నిన్ను చాలామంది అడుగు అంటారు ఇప్పటికే నాకు మేజర్గా ఫస్ట్ నుంచి ఎప్పటి నుంచో అడుగు అనుకున్న డౌట్ ఏంటంటే అసలు సినిమా ఎందుకు ఓకే చేసినావు ఎందుకు ఓకే చేసావా అంటే కథ బాగుంది ఇదంతా ఉండొచ్చు అన్న అంటే నా సైడ్ నుంచి కానీ టీం సైడ్ నుంచి కానీ నా టీం మేము అందరం కూర్చొని మాట్లాడుతుంటాం కదా ఆఫీస్లో ఏదో ఒక డిస్కషన్ పెట్టినప్పుడు అంటే నేను పర్సనల్గా ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే అరే ఈయనకైనా మెంటల్ అని ఆని అన్నారు ఇంత ఈజీగా ఒప్పేసుకున్నాడా ఏంటి రైట్ ఆర్ రాంగా అని నేనే చాలాసార్లు డౌట్ వచ్చినవి ఉంటాయి అన్న వచ్చి కూర్చొని ప్రతిదానికి ఏదో ఒకటి ఆలోచిస్తుంటే ఇంత బడ్జెట్ ఇంత సెటప్ పెద్దోళ్ళు అంత ఇప్పుడు నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమో తక్కువ కరెక్ట్ మాట్లాడుతూ ఒక సినిమా చేసి ఉంటాం ఆ నాన్నకు ప్రేమతో కూడా మనకు ఆ స్పెయిన్ లండన్కు పోయారు మనకు పాస్పోర్ట్లు ఏదేం లేదు ఉన్నా మన అప్రెంటీస్ తీసుకపోలేదు ఒక్క సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ కదా అసలు నీకు ఎక్కడ ఆ ఫీల్ వచ్చి నేను చేస్తాడు ఇప్పుడు మార్చి ముప్పై జనం డిసైడ్ చేస్తారు నాకు మెంటల్లో కాదు సో దానికంటే ముందు ఫీల్ నాకు ఎందుకు చూడగానే అర్థమైపోయింది చూడగానే అంటే కాదు కానీ కథ నువ్వు మాట్లాడిన తర్వాత నువ్వు కథ విన్న వెంటనే నువ్వు ఎప్పుడు నాకు నన్ను ఇంప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి అందులో నీకు గంటన్నారని క్లియర్గా చెప్పారు అండ్ హీస్ డైరెక్టెడ్ మీ ఫర్ ఫోర్ అవర్స్ సేమ్ సేమ్ ఫర్ యూ ట్వైస్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఫర్ యూ రెండు సారి ఫస్ట్ టైం నో నీకు అర్థం కాలేదు రెండు సార్లు వాళ్ళు చెప్పాడు సో నాకు నీకు నువ్వు చెప్పాలనుకున్నది నువ్వు చెప్తావు ముందు నాకు కథ నచ్చేసింది అది అది ఎలాగో ఉంది ఆ ఆనెస్టీ నచ్చింది నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో ఇంకొకటి నేను ఆల్రెడీ నీకు ఒక నీకు ఇంత టైం అయితే చెప్పాలంటే నువ్వు నువ్వు ఒక ఫ్లోలో అంటే ఆ ఆ టైంలో చెప్పాలని ట్రై చేయలేదు మీకు నచ్చపోతే ఆపేయండి అన్న ఏదో అన్నావు నచ్చపోతే మీరు ఆపేయండి ఆ టైంకి ఆపేయండి అన్న నేను చెప్తూ వెళ్తాను నాకు అలా ఎలా చెప్పాలో తెలియదు అన్నావు అది కూడా నచ్చింది నాకు ఆ తర్వాత చెప్తున్నావు నేను టైం చూసుకోలే నాకు ఆ తర్వాత ఏదో పని ఉంది అది వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేయడం మర్చిపోయా అంటే అలా ఆ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోయా ఎంజాయ్ చేసా నాకైతే నీకు నీకు నేను అయిన తర్వాత నాకు బాగా నచ్చిందని తర్వాత నిన్ను ఆ రెండు సీన్లు షూట్ చేసుకురమ్మని ఈ డిస్కషన్ అంతా చెప్పాను కానీ నేను బయటకు వచ్చి వెంకటకి చెప్పేశా నేను ఎబ్బాయి తో సినిమా చేస్తున్నా అని డెమోకి ముందే అన్న డెమోకి ముందే చెప్పేశా షూరా సార్ షూరా సార్ షూరా సార్ అని చెప్పేసేసి అంటే డెమో నేను అనుకున్న ఎక్స్పెక్ట్ మరీ దారుణంగా నువ్వేమైనా చేస్తుంటే అప్పుడు మళ్ళీ వెంకట చెప్పేవాడిని చేయట్లే అని కానీ డెమోకి ముందే నాకు నాకు మనసులో ఒక గట్ ఫీలింగ్ సెట్ అయిపోయింది నేను ఒక ఏదో ఒక ఒరిజినల్ పీస్ ఒకటి దొరికిస్తాడు అని అనిపించింది ఏది డెమో డెమోలో ఈగో ఏంటి అది ఫస్ట్ అది ఫస్ట్ వన్ లుక్ టెస్ట్ కాదు లుక్ టెస్ట్ రోజునా ఫస్ట్ టైం మనం చాలా ఎక్కువ అది కాదు ఓ యూ డోంట్ నో ద స్టోరీ సో స్టోరీ ఏంటంటే సో నేను కథ విన్న తర్వాత సో ఐ టోల్డ్ నేను ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా తెలిసి కథ నాకు బాగా నచ్చింది అబ్బాయి చాలా బాగా నచ్చాడు నాకు బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ సి తను పర్ఫార్మెన్సెస్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాడు ఇమోషనల్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాడు నాకు ఒక ఐడియా అసలు ఏమీ లేదు పని చేయలేదు కదా ఇంతకుముందు అండ్ ఇది చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఇది ఇంత మనం దిగుతున్నప్పుడు వీ నీట్ జస్ట్ చెక్ కదా అని యా సో వాట్ ఇట్ ఇస్ షార్ట్ ఫిల్మ్ కంటే కూడా తక్కువ చాలా చిన్న బడ్జెట్తో అసలు బడ్జెటే కదా అది నువ్వు ఎవరు నీకు ఎవరు దొరికితే వాళ్ళని తీసుకురా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే వస్తే అక్కడ చేయని ఒక చిన్న ఒక 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 సింపుల్ సీన్ ఒక ఒక జస్ట్ కాన్వర్జేషన్ ఇమోషనల్ సీన్ దాంట్లో అర్థం అవుతుంది కదా ఇమోషన్ ఈ సీ క్యాప్చరింగ్ సరిగ్గా అన్న కదా అదొకటి అండ్ దెన్ వన్ కొంచెం ఎడ్ లేని కొంచెం కిక్ ఇచ్చే మ్యాటర్ ఒకటి చేయమన్నా చేసుకొచ్చాడు అది చూసిన వెంటనే ఇంకా షూర్ షార్ట్ మనం అనుకున్నది కరెక్టే అన్న అన్న కాన్ఫిడెన్స్ వెళ్ళిపోయింది కానీ ఐ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్కడో మనసులో అప్పుడే డిసైడ్ అయిపోయాయి గట్ ఫీలింగ్ అబ్బాయి అంతే ఒక అన్ని లెక్కలు వేసుకుంటే కొన్ని చేయలేం అండ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఐ థింక్ ఫస్ట్ డే ఇస్ ద ఈగో మై గో ఇస్ హర్ట్ అది లుక్ టెస్ట్ లో అది లుక్ టెస్ట్ రోజు అది ను ఫస్ట్ డే నాకు వచ్చి సగం అడిగే పడ లుక్ టెస్ట్ లుక్ టెస్ట్ లుక్ టెస్ట్ ఆ స్టోరీ చెప్పనా దట్ స్టోరీ చెప్పనా నేను ఆ చెప్పు ద ఈగో స్టోరీ నాకు తెలుసు 
నీకు తెలుసు కదా అందరికి తెలుసు ప్రేక్షకులకి తెలియాలి సో ప్రేక్షకుల కోసం సో ఆబ్వియస్లీ అటువైపు చూసి చెప్పలేను మీ వైపు చూసి చెప్తాను సో ఫస్ట్ డే న్యూ కంబర్ మనకేంటి కొంచెం అందరూ నాని బాగా యాక్ట్ చేస్తాడు అంటారు కాబట్టి ఒక చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది కదా ఓకే ఈరోజు శ్రీకాంత్ ధరణి అని ఒక క్యారెక్టర్ ఊహించుకున్నాడు ఏదో ఇమాజిన్ చేసుకున్నాడు నానికి వచ్చి ఖర్చు చెప్పాడు నాని సినిమా చేస్తున్నాడు ఈరోజు లొకేషన్కి వెళ్తున్నా గెటప్ వేసుకుంటా శ్రీకాంత్ ఊహించని ధర నేను చూపిస్తా శ్రీకాంత్ థ్రిల్ అయిపోతాడు అని అనుకుని నేను చక్కగా ఎలా ఉంది లుక్ అంటే బాగుందని అన్నాడు లుక్ లుక్ ఫుల్ మార్క్స్ వేసేసాడు లొకేషన్కి వెళ్ళాం ఫస్ట్ షాట్ అద్దం ముందు కూర్చొని నుంచని నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా శ్రీకాంత్ మైండ్లో ఒక దసరా ఉండి ఉంటుంది ఒక ధరణి ఉండి ఉంటాడు ఈ షార్ట్ తర్వాత క్లారిటీ వస్తుంది ధరణి ఏ రేంజ్లో ఉంటాడో అని ఒక ఫీలింగ్తో నేను ఒక షార్ట్ చేసి శ్రీకాంత్ దగ్గర తిరిగితే ఇలా అన్నాడు అలాంటి ఏంటి అంటే ఏదైనా కెమెరా ప్రాబ్లం ఏమైనా వచ్చిందా ట్రాలీ ప్రాబ్లం ఏమైనా వచ్చిందా అని ఐ థాట్ ఓకే ఓకే నో వెళ్ళు వన్ బాత్ అన్న డిక్షన్ కరెక్ట్ అయినా అంటే ఆ డిక్షన్ ఓకేనా అన్నాడు దెన్ ఐ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్ సెకండ్ టేక్ థర్డ్ టేక్ ఫోర్త్ టేక్ ఫిఫ్త్ టేక్ సిక్స్ టేక్ ఇలా వెళ్తున్నా న్యూ గై డెబ్యూ ఫిలిం బిగ్ ఫిలిం ఫస్ట్ డే ఆల్మోస్ట్ లైక్ టెస్ట్ డే హోల్ టీమ్ ఈజ్ దాన్ నేను ఇప్పుడు మామూలుగా డైరెక్టర్ అలా కొత్త డైరెక్టర్కి ఏమో ఏమైనా ఉంటుంది తెలుసా ఆ రోజు ఫస్ట్ డే ట్యాంక్షన్ అంటే నేను చూసా కదా అస్టెంట్ డైరెక్టర్ పని చేసా కదా ఫస్ట్ డే కొత్త డైరెక్టర్కి ఏమైనా ఉంటుందో తెలుసా ట్యాంక్షన్ ఆ ఫస్ట్ డే అయిపోయేటప్పటికి నాకు అసలు డైరెక్షన్ రాదనుకుంటారు ఏమైనా మన చుట్టూ ఉన్నారని ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది మా విషయంలో ఏం జరిగింది తెలుసా ఫస్ట్ డే అయిపోయేటప్పటికి నాకు ఉండింది నాకు యాక్టింగ్ రాదనుకుంటారేమో అందరూ యూనిట్లో సో ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే ఎంట్రీ ఏం బాగలేదు అంటున్నాడు సరే అని చెప్పి అన్ని రకాలు ట్రై చేశా ట్రై చేసి ఏంటి శ్రీకాంత్ ఏంటి ప్రాబ్లం అని అడిగితే మధ్యలో అండ్ ఎక్కువ ఎక్కువ చెప్పడు వచ్చి చాలా సింపుల్గా ఏదో అన్న ఇట్లా ఆంధ్రాలో తెలంగాణలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మాట్లాడతారట లోపల నుంచి వస్తుంది వాయిస్ ఆంధ్ర సైడు తెలంగాణ సైడు జస్ట్ నోట్లోకి వెళ్ళి వస్తుంది అది కానీ కదా ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది అని చెప్పి నేను నువ్వు వెలుగుచ్చా అని నేను ఇంక ఇది ఇది ఓకే టేక్ చూసుకో అని చెప్పి నేను కూడా ఏ తప్పకుండా హెట్ అని చెప్పేసి యాక్షన్ అన్నాడు యాక్ట్ చేసా యాక్ట్ చేసిన వెంటనే ఇలా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా స్లో మోషన్లో తిరిగా శ్రీకాంత్ వైపు మన కూడా అడుగు కదా స్లో మోషన్లో ఇలా అన్నాడు అన్న తర్వాత దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ ఏ బట్ ఐ థాట్ ఐ గాట్ ఇట్ అని నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి జస్ట్ ఐ ట్రై టు సరే మన మూట మన మూట్రెక్ ట్రై చేద్దాం ఇంకొక మూడు టేకులు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ షార్ట్ టెస్ట్ డే ఐ ఎమ్ లైక్ హీఈస్ నాట్ హ్యాపీ సో మధ్యలో అన్న బ్రేక్ ఏమైనా కావాలా అని అడిగాడు అప్పుడు ఇగో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ యాజ్ యాక్టర్ పీపుల్ లవ్వింగ్ లీ కాల్ మీ న్యాచురల్ స్టార్ సో ఐ ఎమ్ లైక్ ఏ వన్ సెకండ్ ఏంటి బ్రేక్ కావాలా మంచిది అవుతావా ఇలాంటి అడిగితే మనకి ఏ చేస్తా అని అంటాం కదా సో నో చేస్తా అని చెప్పి సో ఐ వాజ్ లైక్ సరే ఇప్పుడు పూజ చేసుకుందాం నో నో బ్రేక్ వద్దు శ్రీకాంత్ దట్ ఈస్ డూ దిస్ ఈ టేక్ క్రాక్ చేసే మనం బ్రేక్ తీసుకుందాం అని చెప్పి ఐ సైడ్ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఫోర్ మోర్ టేక్స్ ఈ సైంగ్ నో నో అంటున్నాడు ఇంకా నా ఒక క్షీణించి నేనే బ్రేక్ కావాలి శ్రీకాంత్ అని అడిగి ఓకే కదా అన్నాడు బయటికి వెళ్ళి కూర్చున్నాను కాళ్ళ మీద కాళ్ళు పెట్టుకుని నేను ఈ కాళ్ళ మీద కాళ్ళు పెట్టుకుని కూర్చున్నా వచ్చాడు ఏమైనా నాగా ఫీల్ అయ్యాడేమో అని అనుకున్నాడేమో వచ్చాడు వచ్చి పక్కన కూర్చున్నాడు ఒక చిన్న స్టూల్ లాగి కూర్చొని ఇలా అన్న ఇప్పుడు ఈ కాళ్ళు అంటే నేను నాకు ఒకసారి ఆల్మోస్ట్ జంప్ చేసా ఏంటి కాళ్ళు పెట్టా అన్న కూర్చొని అని చెప్పి సైడ్ ఇప్పుడు ఇది అడుగు ఈ అడుగు పూర్తిగా పడుతుంది కదన్న బాడీ లాంగ్వేజ్లో ఇమోషన్లో మీరు మీరు ఆ ధరణి అన్న క్యారెక్టర్లో జరిగే ఒక వాయిస్ కానీ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఇమోషన్ కానీ ఏదైనా సరే పూర్తిగా అడిగేకింది అంటే లిటరలీ అడుగు కాదు ఇన్ విచ్ ఎవర్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాట్ ఎవర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ అ పర్ఫార్మెన్స్ ఇట్ కుడ్ మేము వాయిస్ పిచ్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఎన్ డోంట్ ల్యాండ్ ఎనీథింగ్ కంప్లీట్లీ డోంట్ పుట్ యువర్ ఫుడ్ కంప్లీట్లీ డోంట్ సగం అడిగే పడాలి లీవ్ ద హాఫ్ ఇన్ ద ఎయిర్ అన్నట్టు 
సగం గాల్లోనే ఉండాలన్నా ఏదన్నా అడుగు సగం మాత్రమే పడాలి అన్నాడు ఇట్ కైండ్ అప్పుడు దిమాక్కి బత్తి సడన్లీ ఆన్ సంథింగ్ కనెక్టెడ్ విత్ దట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎందుకంటే నేను చాలామంది చాలా రకాలుగా ఐ సీన్ కన్వేయింగ్ బట్ అంత ఒక 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 బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్ప్రెషన్తో కరెక్ట్గా ఏం కావాలో చెప్పటం ఇట్ వాజ్ అ రిఫ్రెషింగ్ థాట్ అండ్ ఫీలింగ్ అండ్ గేవ్ మీ ఫుల్ క్లారిటీ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆ నెక్స్ట్ టేక్ ఓకే కదా లోపలికి వెళ్ళిన వెంటనే దట్ వాజ్ అ ఫస్ట్ టేక్ అండ్ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా ఐ థింక్ సేమ్ ప్లేన్ ఇట్ వాజ్ ధరణి వాజ్ దేర్ అలా స్టార్ట్ అయింది సో ఇక నాకు షూట్కి వెళ్ళిన తర్వాత నీ మీద కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగి నా మీద కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గింది సో అదనమాట బ్యాక్ స్టోరీ నాకు డౌట్ అంటే హీ కీప్ సేయింగ్ కదా పెద్ద హీరో అది ఇది ఆల్ దాట్ బట్ హీ ఈస్ ఏబుల్ టు టేక్ వాట్ హీ వాన్స్ ఫ్రమ్ ది యాక్టర్ కదా యా అది అవన్నీ నాకు దట్ ఆల్ హీ ఈస్ నాట్ స్కేర్డ్ దట్ ఆల్ హీ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ అంటాడా నాకు ఒక్క విషయంలో మాత్రం గ్యారెంటీ ఉంది నేను శ్రీకాంత్ కి అమితాబ్ బచ్చన్ ఇచ్చినా సరే ఆ తనకు కావాల్సింది తను తీసేసుకుంటాడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఆ బొణుకుతా వెళ్తాడు ఆ తర్వాత పని మాత్రం జరిగిపోతుంది నీకు అర్థమైనా నేను కదా ఏంటి అలాంటి సిగ్గే సో ఐ థింక్ ఐ హెవ్ టమ్ డౌట్స్ దిస్ గై లెఫ్ట్ నాకు ఒక మెసేజ్ పెట్టాడు సినిమా చూసి సినిమా ఎడిట్ లాక్ అయిన తర్వాత అంటే ఇప్పుడు ఏం ఎప్పుడు అది బాగుందన్న బాగుందంటాడు కానీ లొకేషన్లో పెద్దగా ఏమి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడు అది మనం ఫేస్ చూస్తే అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆ ఫేస్లో కూడా పెద్ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది ఓకే సో సినిమా చూసి ఒకరోజు మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ నీ అవ్వ ఏం యాక్టర్ అన్న నువ్వు అని మెసేజ్ వచ్చాడు నాకు అసలు ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చిన అంత ఫీలింగ్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు సంవత్సరం నుంచి ఏంటి నీకు కూడా పెట్టాడా అదే ఇంపార్టెంట్ అది తెలుసుకోవడానికి వచ్చి చెప్తాను చూసిన రోజే నేను కీర్తి కూడా మెసేజ్ చేద్దాం అనుకున్నా నాకు చెప్పావు తర్వాత అసలు ఆ టాపిక్ కాదు ముందు చెప్పు ఈ సంగతి నువ్వు తేలు చేస్తే తర్వాత చెప్తా నేను చేద్దాం అనుకున్నా బట్ నైట్ అయిపోయింది కదా పడుకొని ఉంటుంది ఏమో అని నువ్వు షూటింగ్ లో ఉన్నావు నాకు తెలుసు అన్నా ఎలా షూటింగ్ లో ఉన్నావు అని తెలుసు సర్లే నానే కదా అన్నట్టు తెలియని అది సో కీర్తికి ఏంటంటే నేను నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి కలిసా కలిసి వేరే దగ్గర ఉంది అంటే సరే నేను పోయి కలిసిన నైట్ మీ దగ్గరకు వచ్చేసిన కీర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి వేరే నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి కలిసి అద్రిపేని సినిమా అది ఇది అని చెప్పేసి అప్పుడు చెప్పా నాకు సూర్య విషయంలో ఏంటంటే నాకు సెట్లోనే సూర్య తెలిసేది అరే ఈ అమ్మ ఏంది ఇది అద్రిపోయింది బాగా వస్తుందని మీ ఇద్దరు అర్థమయ్యేది ఇది అద్రిపోయింది 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 అని కానీ నాకు ఎడిట్ చూసి ఫ్లో చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు నాకేముంటుంది అన్న అసలు నేను తీసేది రైటర్ రాంగ్ అనే డౌట్లో ఉంటా అసలు కరెక్ట్ అయినా సీన్ సీన్ కి ఫ్లో ఇలా పర్ఫార్మెన్స్ ఫ్లో ఉండాలి కదా ఒక సీన్ లో ఒకలా ఉంటే ఇంకో సీన్ లో ఇంకోలా ఉంటే అసలు కరెక్టే ఉందా ఫ్లో కరెక్టేనా అని ఇట్లా అన్నీ ఉండే కానీ నాకు ఫ్లో చూసినప్పుడు నీ అమ్మ వీళ్ళు ఇరగొట్టిర్రా అనేది ఒకటి వచ్చింది అది నాకు వెన్నెల ధరణి వెన్నెల సూరి పక్కన పెడితే నేను నాకు వెన్ కీర్తి అనగా నాకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చి నీకు కథ చెప్పినావు కదా అన్న నీకు ఎప్పుడితోనే నువ్వేమో కీర్తికి వెళ్దాము బాగుంటుంది కథ కానీ నువ్వు అంటున్నావు నాకేమో చెప్పు చెప్పు మనకు మోస్ట్ ట్రెండింగ్ వైరల్ ఇంటర్వ్యూ అవ్వాలి నాకేంటి కీర్తి వద్దు ఇప్పుడు ఆ పెద్ద హీరోయిన్ ఇప్పుడు ఎవరు తీసుకొస్తే తలకాయ పట్టుకోవాలి ఓడి ఎవడు చెప్పాలి అన్ని నాకు అప్పుడు ఎలా ఉందంటే టు బి ఫ్రాంక్ నాకేముంది తెలుసా కీర్తి అప్పుడు సో ఇప్పుడు ఇద్దరిని హ్యాండిల్ చేయాలి సెట్లో ఎవరు ఒక్కరైతే నేను బెటర్ అప్పుడు నాని అన్నని హ్యాండిల్ చేసుకుందాం కొత్త అమ్మాయి అయితే బెటర్ ఏమో షూట్ కెళ్ళేముందు పంచాయతీలు ఉండవు అది ఇది అని చెప్పేసి అనుకుని ఉండే సరేలే ఇంకా లాస్ట్కి ఆ కొత్త అమ్మాయిలు ఎవరు దొరకట్లేదు నాకు లాస్ట్కి సరే అని చెప్పి ఇంకా నువ్వు చెప్పినా ఒప్పోవాని 
చెప్తే నేను వచ్చి నీకు చెప్పిన కదా చెప్పిన తర్వాత రిజెక్ట్ చేసింది ఫస్ట్ అమ్మయ్య అంటే నా నిజంగా మనసులో అమ్మయ్య రిజెక్ట్ అయిపోయింది పట్టు నాణ్యంగా చెప్పొచ్చు అన్న రిజెక్ట్ చేసింది అని అయిపోయింది మళ్ళీ ఎత్తుకున్నాం వేరే అమ్మాయి ఏమైంది అంటే ఎక్కలేదా నా కీర్తికి కదా అంటే ఏంటి అవునా నిజమా అదేంటి అంత మంచి కదా ఇంపాసిబుల్ అనే అంటే మంచిదన్న ఎక్కడ ఓకే అంటుంది అని టెన్షన్ వచ్చింది అండి తర్వాత ఒక వన్ మంత్ తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు నాకు ఫోన్ చేసినా ఫోన్ చేసి చెప్పినా అసలు నువ్వు కదా కీర్తికి అని అడిగా అదేంటి ఇప్పుడు కీర్తిని నన్ను కీర్తి గుర్తుపట్టకపోవచ్చు నేను కీర్తిని గుర్తుపడతా కదా అందరిని ఇట్లా అడుగుతాడు సరే అని చెప్పి మళ్ళీ మీరు కాదు నేను ఫోన్ చేసి నువ్వు కీర్తికి చెప్పావా ఇంకెవరికైనా చెప్పా అంటే అన్న కీర్తికి నేను తెలియదు కానీ నాకు కీర్తి తెలుసు కదా అన్న నేను ఇంకొక ఎందుకు చెప్తా నేను కన్ఫ్యూ హీ హీ వాంట్ బి కన్ఫ్యూజ్ నో హీ వాంట్ ఇట్ నరేట్ సమ్ ఇట్ సంబడి అండ్ థింక్ ఇట్ కీర్తి సురేష్ హీ నోస్ రైట్ సో తర్వాత లాస్ట్కి మళ్ళీ వెళ్ళి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం వల్ల మళ్ళీ వెళ్ళి నీకు చెప్పినాం కదా ఓకే అయిపోయినా ఓకే అయిపోయినాక సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్ ఫస్ట్ టైం వచ్చి చెప్పారు ఈ నరేటెడ్ and i i didn't understand a single word in the narration full full slang kada full, full yeah. slang no then i go come up ardham gatle so narration tha kada enti di ardham gatle then after that some communication uh, they, uh, we, uh, I, i just slipped away and then after that in call nani ki vere idu gurinchi cheptaniki nen call chesina appudu ee cinema gurinchi maatladunu la dasara it is start adi idi ee cinema adhe nu vinna kada nuku nachaledu ani cheppa ఏ సినిమా దెన్ మీ కనెక్టెడ్ అగైన్ అండ్ దెన్ ఐ సెట్ వెయిట్ వెయిట్ ఐ థింక్ ఐ డెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ డే నాకు ట్రాన్స్లేషన్ కావాలి ఇంకో ఎవరితో అయినా వచ్చి ఇంకొకసారి చెప్పమని చెప్పు అని చెప్పా అయితే ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ డే కీర్తి సెట్కి వచ్చింది అన్నప్పుడు అంటే ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే పెండని ముట్టుకోవాలి పెండని నీళ్ళ లేచి కలపాలి కలపాలి ఇప్పుడు శ్రీనాథ్ గారు వచ్చి అరే హీరో ఏంట్రా నువ్వు ఏదో డమ్మీది ఏదో పెడతారు ఆ డిపార్ట్మెంట్ వల్ల వాళ్ళు అరే అట్ట ఎట్లా పెడతారు హీరోయిన్ అయితే ఏదో కలపాలి కదా మరి ఇప్పుడు ఎట్లా మళ్ళీ ఫేక్ అయిపోతుంది అని నేను లాస్ట్కి రెండు రెడీ చేసారు సరే ఫస్ట్ కీర్తికి చెప్దాం చూద్దాం ఏమంటుందో దాన్ని బట్టి మనం కాల్ తీసుకుందాం రా అని చెప్పి కీర్తికి వెళ్ళి నార్మల్గా చెప్పా ఇట్లా ఇది పెండ ఇట్లా కలపాలి ఇట్లా కలిపి వాళ్ళకి చల్లాలి అని చెప్పా ఓకే అని అంది ఇంత ఈజీ ఓకే అంటుంది అసలు ఏం నొల్లి లేదు అది ఇది అని చెప్పేసి సరే చూసామని నాకు నిజంగా ఎగ్జైటింగ్ అనిపించింది మంచి తీసింది దాంట్లో వేస్తుంది కలుపుతుంది అసలు ఏది లేదు నొల్లి లేదు ఏం లేదు పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సంథింగ్ కమన్ హ్యాండి కీర్తి హీరోయిన్ కాకముందు ఏం చేసింది అని పెద్ద హిస్టరీ బయట ఏం రికార్డ్స్ లేవు మై ఇట్ హ్యావ్ ఇలాంటి ఫ్లాష్ బ్యాక్ అని ఉంది అని నాకు డౌట్ అప్పుడు నాకు ఓకే ఇంకా చెప్పొచ్చు అమ్మాయికి ఏదైనా చెప్పొచ్చు ఇష్టమైనట్టు అని చెప్పేసి అక్కడ నాకు కనెక్ట్ అయింది అనమాట నాకు శ్రీకాంత్ నీ విషయంలో మోస్ట్ షాకింగ్ ఏంటో తెలుసా తెలుసా నిన్న ఒక పది కిలోలు పెరగమని అడిగాడు కదా అడిగాడా పది పదో పన్నెండు టెన్ ఆర్ ట్వెల్వ్ కిలోస్ పెరగమని అడిగాడు అంటే కీర్తికి వెళ్ళి చెప్పిన తర్వాత ఆ ట్రాన్స్లేటర్తో పాటు కీర్తికి కథ పూర్తిగా అర్థమైపోయి చాలా నచ్చేసి ఫోన్ చేసింది సరే ఓకే కీర్తి ఓకే అనుకున్నాం హ్యాపీ అందరం కీర్తి పర్ఫెక్ట్ ఫైనల్కి అన్న బాగా బక్కగా అయిపోయింది అన్న కీర్తి అని వచ్చి చెప్పాడు అయితే అవును అంత ఫుల్ గ్లామ్ డాల్ ఫిల్మ్స్ చేస్తాను అన్న చిత్తు చిత్తుల బొమ్మ అన్న పాట ఫుల్ అంటే లైక్ అంత పర్ఫెక్ట్ ఫిట్ లైక్ మ్యాగ్జిన్ కవర్ అండ్ ఆల్రెడ్ వైబ్లో ఉంది కీర్తి ఆల్రెడీ అండ్ దెన్ అండ్ మనోడు ఏంటంటే చిత్తు చిత్తుల బొమ్మ ఆ మీనింగే అన్న నిండు ఉండాలి చాలా పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి బాగా బాగా బక్కగా అయిపోయింది అన్న ఇట్టి నేను ఒకటి అదే అంటే టెన్ నేను నీకు ఫోన్ చేసా గుర్తుందా ఏంటి టెన్ ట్వెల్వ్ అండ్ నువ్వు నేను చెప్పేసాను అన్న టెన్ ట్వెల్వ్ కిలోస్ షూటింగ్ టైం ఉంది కదా అన్న ఓకే అన్నట్టు వచ్చాడు ఇన్నోసెంట్లీ ఈజ్ బిలీవింగ్ దట్ యూ టెన్ ట్వెల్వ్ కిలోస్ ఇప్పుడు అని దెన్ ఐ కాల్ యూ అండ్ అని సార్ హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ రీజ్ ఆస్కింగ్ టెన్ ట్వెల్వ్ కిలోస్ అన్నాను నా కంటిన్యూటీ ఉంటుంది కదా నేను వేరే సినిమా చేస్తాను నువ్వు ఏదన్నా నేను కూడా అప్పుడు నేను అటు మా డైరెక్ట్ సైడ్ తీసుకోలేక నీ సైడ్ తీసుకోలేక 
చూడు కిటి గుర్తుందా నీకు ఎంతైతే అంత ఐ ఆల్సో లైక్ యూ కొంచెం చబ్బి ఓన్లీ అని చెప్పి నేను కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేశాను నేను కూడా నాకు కూడా ఏ బక్క కొద్దు నాకు కూడా కొంచెం బుగ్గులు ఉంటే బాగుంటుంది నేను లోకల్ లాగా అయిపో కనీసం అని కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేశాను ఒక నెల తర్వాత ఎప్పుడు టూ వన్ టూ మంత్స్ తర్వాత అనుకుంటా నేను మళ్ళీ కలిసాడు అనుకుంటా అది ఇంకా షూటింగ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇంకో షూటింగ్ ఒక ఐదు రోజుల్లో అన్న ఇప్పుడు కీర్తిని మార్చేస్తే వేరే హీరోయిన్ పెడితే బాగోదా అని చెప్తున్నాడు జస్ట్ జస్ట్ ఫైవ్ డేస్ బిఫోర్ ఐఎమ్ లైక్ నువ్వు నీకు అర్థమవుతుందా నీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నెక్స్ట్లో పడి నీ యాక్ట్రెస్ అక్కడ లిటరలీ ఆయన కీర్తిని తీసేచ్చా అని అడిగాడు తీసేయడం ఏంటి ఏమనుకుంటున్నావు తీసేయడా సో నాకు బట్ నాకు మంచి బిగ్గెస్ట్ హై ఏంటంటే ఈ మొత్తం సిచ్యువేషన్ లో ఇలా ఉన్నాడు ఏది షూట్ స్టార్ట్ చేయక ముందు వరకు షూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ డే వచ్చి హీ థింగ్స్ ఇస్ బెస్ట్ డిసిషన్ అబౌట్ దసరా ఇస్ టు క్యాష్ చిప్ ఇస్ సూపర్ హ్యాపీ అసలు కీర్తి తప్పితే ఇంకా ఇంకెవరిని ఊహించుకోలేమండి రోడ్లో ఏదైనా మళ్ళీ వచ్చాడు so we full circle <laughs> it is nikala nikala cheppi nik repeat chesi malli nik the problem undi ni teesa da anukoni nu cheppthe ink evari abba proper drama undi indilo all graph ha arjun okay ante nenu this is to ee roju kuda keerthi suit avadani namme suit ante aa roju naaku teliyadu kada asalu em teliyadu ante ee roju okay ante nenu teesa kaadu అంటే సో అప్పుడు తీసేసి ఉంటే నువ్వు ఈ రోజు కూడా నువ్వు కీర్తి సూట్ అవుతా అనుకుంటుండేవాడు ఇప్పుడు కీర్తి తప్పితే ఎవరిని ఉంచుకోలేదు చాలా మంది ఎత్తుకాము వేరే యాక్టర్స్ అనుకొని వేరే ఇంకొకరిని అనుకొని ఇంకొకరిని అనుకొని సిక్స్ మంత్స్ నాకు బాగా కిక్ వచ్చింది ఎక్కడంటే దీక్షిత్ విషయంలో నేను ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యి సార్ నాని అన్న ఎగరాల్సిందే ఫిక్స్ ఒకటి కీర్తి ఎగరాలి ఫిక్స్ సో సూర్యాడు ఎగరాలి వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి డ్యాన్స్ చేస్తేనే కరెక్ట్ కిక్ ఉంటుంది నేను ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యి సార్ నాని అన్న ఎగరాల్సిందే ఫిక్స్ ఒకటి కీర్తి ఎగరాలి ఫిక్స్ సో సూర్యాడు ఎగరాలి వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి డ్యాన్స్ చేస్తేనే కరెక్ట్ కిక్ ఉంటుంది లేదంటే ఒకరిని కూసోబెట్టి మళ్ళా వీళ్ళిద్దరితో వేయించి ఇదంతా వేస్ట్ అని నాకు దీక్షిత్ వచ్చి వినయ్ అనే అన్న యశ్వంత్ చెప్పాడు అన్న ఇట్లా యశ్వంత్ అండ్ వినయ్ అన్న టోల్ ఇట్లా ఒక ఉన్నాడు అద్రిపోద్ది మన అట్లా నాకు ఫోటో చూపిస్తే మనోడు ఇట్లనే ఉన్నాడు క్లీన్ షేవ్ పూరం తీరు ఉంటాడా ఏంది అలా తర్వాత బీఏడ్ ఉన్న ఫొటోస్ పంపించారు అన్న అయిపోయింది నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను ఓకే ఒకటే ఒకటి అడిగింది ఏంటంటే రాగానే క్యారెన్లో కలిసాను నేను నీకు డాన్స్ వచ్చా అని అడిగి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చు అన్నాడు ఆ ఓకే సూపర్ ఏదో ఒకటి సెట్ చేసుకుందాంలే ఇంకా మిగతా అంతా అని ఫిక్స్ అయిపోయి ఆరో కూర్చొని నాకు మోస్ట్ ఈజీ అనిపించింది ఏంటంటే నాకు లైఫ్లో టఫెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నరేషన్ ఇప్పుడు కథ చెప్పాలి అంటే నేను ఇంకా ఒక వారం నుంచి చచ్చిపోతా అన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని అన్ని లేయర్స్ గుర్తుపెట్టుకొని డీటెయిల్ చెప్పాలి అందులో అంటాను అనమాట నేను అది ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతాను అది ఇప్పుడు నీకు చెప్పాలి కీర్తికి చెప్పాలంటే అబ్బా అని చెప్పి అనుకున్నట్టు దీక్షిత్ అనేసరికి ఎక్కడో ఒకేలే చెప్దాం మెల్లి అని చెప్పి 
దీక్షిత్ నేను నీకు లైన్ చెప్తా దీక్షిత్ అలా ఒక ఐదు నిమిషాలు చెప్తా దీక్షిత్ నీకు అని చెప్పేసి ఒక ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా చెప్పాను ఇలా ఉంటుంది దీక్షిత్ ఇది దీక్షిత్ ఇది మనడు ఆ ఓకే 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 అని మనడుకి నచ్చింది అమ్మయ్య ఓకే ఇంకా వెళ్ళిపోదాం పట్టు డాన్స్ అయితే వచ్చి కదా డాన్స్ అయితే వచ్చి కదా అని ఒక మూడు నెలల సార్ అడిగా నాకు సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే మంచి యాక్టర్ అనిపించింది అని నాకు అరే నీ అమ్మ ఏంది ఇరగ్ కొడుతున్నాడు మనోడు అని తర్వాత నాకు ఎప్పుడో ఒక దగ్గర చదివింది ఏంటంటే కథ రాసుకోరాబోయ్ అన్ని అవే వస్తాయి అన్నట్టు ఒక దగ్గర విన్నాను నాకు సో నేను కథ రాసుకున్న కానించి నాకు సూపర్ ఆయి సినిమా చూసి అరే నీ అమ్మ ఇదిర డెస్టినీ అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది అన్న నాకు అనిపించింది ఏంటంటే నాకు కథ రాసుకున్న కానించి నేను నాని అన్న కథ చెప్పొద్దు కీర్తి కథ చెప్పొద్దు దీక్షి దీక్షిత్ నాకు తెలియదు ఎక్కడో తెలియకుంటే అరే వద్దు వీళ్ళు నేను హ్యాండిల్ చేయలేనను ఇంకోటను ఇంకోటను రీజన్స్తో నేను వద్దు అనుకున్న వాళ్ళు అందరూ వచ్చి ఒక దగ్గర చేద్దామనుకున్నావు నేను నిజంగా చాలా సింపుల్గా వెళ్ళిపోదాము ఇప్పుడు నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్కో నాకున్న దానికో నా బిహేవియర్కో లేదంటే నా మాట తిరిగి ఇంకో దానికో ఇప్పుడు ఇలా అందరి దగ్గర పోయి నేను మొత్తం మార్చుకొని మాట్లాడాలి చేయాలి ఇది అంతుండే ఎవరైతే వద్దు 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 అనుకుని కూర్చుంటామో అందరం వచ్చి ఒక దగ్గర కూర్చోని ఒక సినిమా చేస్తాం అందులో నాకు కరెక్ట్ సూరి ధరణి వెన్నెల అవి కరెక్ట్ అదిరిపోయినాయి అనిపించింది సినిమా విశాఖ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎడిట్ లో అన్ని చూసుకొని ఫైనల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నువ్వు దారి తప్పి వెళ్ళిపోతుంటే యూనివర్స్ నేను దారిలో పెట్టేసింది అనిపిస్తుంది అంతే కొన్ని సినిమాలకి ఐ ఆల్సో ఫీల్ సమ్టైమ్స్ ఇప్పుడు ఎప్పుడో వంశీ గారు కృష్ణవంశీ గారు చెప్తుండే కొన్ని కొన్ని ఒక కథ రాసిన వెంటనే దే ఒక వన్స్ యూ ఫినిష్ ద స్టోరీ దెన్ అది దాని దానికి ఒక లైఫ్ వచ్చేస్తుంది అంట దానికి ఒక ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది దానికి ఒక పవర్ వచ్చేస్తుంది అది డిసైడ్ చేస్తుంది నాకు ఏ రిలీజ్ డేట్ కావాలి మన నేను ఎప్పుడు రిలీజ్ ఎప్పుడు రిలీజ్ గురించి అనేది అది చెప్తుంది అని ఒకటి అంటే ఒక రకంగా ఆయన ఉరికే జోక్ కానీ కానీ ఐ ఆల్సో ఫీల్ ఒక స్ట్రేంజ్గా ఆ కథలో ఉన్న మెరిట్ ఆ కథలో ఉన్న దమ్ము అది అది ఐ థింక్ అది ఇంకా యూనివర్స్ విల్ స్పీక్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ ఇట్ మేక్ థింగ్స్ హ్యాపన్ ఈజ్ వాట్ ఐ బిలీవ్ లేదంటే నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు నేను అక్కడ ఉన్నా నువ్వు నాకు వచ్చి కదా చెప్పడం ఏంటి అది హౌ హౌ ఇట్ హ్యాపన్ ఈరోజు మన దసరా ఇంతగా యూర్ ఆల్సో ఇట్ బికేమ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఫర్ అస్ సో ఐ ఫీల్ ఇట్స్ ఆల్ డెస్టిన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ దేర్ కర్ణాటక యు ఆర్ ఇన్ తమిళనాడు ఐఎమ్ ఆంధ్ర ఈజ్ ఇన్ తెలంగాణ లైక్ ఎక్కడ ఎక్కడి నుంచో ఏదైతే ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉందన్న అంటే ఈ మేకింగ్ ప్రాసెస్ లో ఎక్కడో అస్సలు ఇంకా మండిపోయి ఉంటుంది కదా అమ్మ ఏంద్ర ఏడు నొల్లి అని సాగు కొడుతున్నావు అన్న టార్చర్ అను ఇప్పుడు నేను ఎక్కడో ఫీల్ అయి ఉంటా అబ్బాయి ఏంద్ర అని అమ్మ అని అట్లా నువ్వు కానీ ముగ్గురికి అట్లా ఎక్కడ వచ్చింది అసలు ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యా నేను నేనే తవ్వాలా నాకు మొన్న ఒక రోజు కోపం వచ్చింది అన్న నీ మీద అసలు ఇంత నాకు రాదు జనరల్ గా అసలు అందరి మీద వస్తుంది అని అంటే తెలియకుంటే వేరే విషయాలలో వస్తాయి అన్నం తినడు టైంకి ఇవి ఉంటాయి కానీ సీరియస్ కోపం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే మొన్న నువ్వు చెన్నవే సెకండ్ హాఫ్ సగం నుంచి చూసినా చూడన్న అది సెకండ్ నాకు సగం నుంచి చూపించాడు సంతోష్ నారాయణ నేను సంతోష్ నారాయణకి ఏం చెప్పా అంటే సార్ ఇట్లా వస్తాడు ఓ రూమ్ లో కూసేట్టు రే మీరు వెళ్ళిపోరు బయటికి నాని అన్నని వస్తాడు బయటకు వచ్చాడు అయిపోతుంది సరే ఫ్రమ్ హియర్ ఓన్లీ వాచింగ్ సార్ నాకు ప్లే చేసాడు నాకు చెన్నై సెకండ్ హాఫ్ నేను ఫస్ట్ హాఫ్ ఇక్కడ చూసాను అప్పుడు అక్కడ వెళ్తే సో ఈయనేదో మాట్లాడుకున్నాడు అంట సంతోష్ నారాయణ సార్ తో నాకు తెలియదు కదా సో నేను సంతోష్ నారాయణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సరే చూద్దాం అని అంటే సార్ నేను సిక్స్ త్రీ లో ఎండ్ వరకు చూసాను మనం అక్కడి నుంచి చూసేద్దాం అక్కడి నుంచి పెడతాను అక్కడ అక్కడి నుంచి పెట్టాడు ఆయన సో ఈయన ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ ఆయన చూస్తాడు అంటే నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి పెట్టండి అని అనలేను కదా సంతోష్ నారాయణ కాదు నేను చూసేసిన తర్వాత అయిన తర్వాత ఫోన్ చేశాను శ్రీకాంత్ కి ఏదో మాట్లాడుతూ మాట్లాడితే ఎవరైనా ఎక్కడి నుంచి చూసాను అంటే సిక్స్త్ త్రీ లెండి నుంచి చూసాను సంతోష్ నారాయణ అప్పుడు కాపు వచ్చింది అంట నా మీద మధ్యలో నేను అంటే నాకు పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే నేను ఎట్లున్నా అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ చూస్తాను నాని అన్న నాని అన్నకు ఇంకా పిచ్చి పిచ్చి నచ్చుతుంది ఎక్కేస్తుంది అని చెప్పి నేను డిసైడ్ అయిపోయి కూర్చున్నా అంటే నేను ఎంత ఆరాంసుగా ఉండదు తెలుసా అన్న ఆ రోజు సెకండ్ హాఫ్ నాని అన్నకి ఎక్కువది ఇది ఫిక్స్ ఇంకా అసలు డిస్కషన్స్ నేను విన
నేను మన అద్దరి పైన చాలా టైట్గా చేయండి అంతే అని చెప్పేసి సార్ డైరెక్ట్గా సిక్స్త్ ఆ దాని నుంచి మళ్ళీ టైట్ టైట్ చేసిన వర్షన్ ఉంటుంది కదా అందరూ రెండు రీల్స్ లేపేసి ఆయన అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసాం అప్పుడు నేను హ్యాపీగా అసలు టెన్షన్ లేకుండా ప్రశాంతంగా ఆఫీస్లో కూర్చొని అందరం సొల్లు కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నాం అప్పుడు ఫోన్ చేసి నాని అన్న నేను ఇక్కడి నుంచి చూసా శ్రీకాంత్ ఇంకా ముందు నుంచి చూడాలి అన్నాడు ముందు నుంచా ఇది ఫీల్ ఉంటుంది కదా నువ్వు మధ్య నుంచి ఎట్లా చదువుతావు అన్న అని చెప్పేసి నేను చూసి నేను అసలు పా సెకండ్ హాఫ్ నేను చెప్తాను అనుకుంటున్నాడు శ్రీకాంత్ నేనేమో ఎక్కడి నుంచి అంటే నేను ఇక్కడి నుంచే చూశాను కదా మొత్తం చూడాలని నేనేమి చెప్పట్లా ఏం చెప్పకపోతే బీపీ వచ్చింది సో అప్పుడు నేను నేను అక్కడి నుంచి చూసింది నాడిషన్ అనుకుని ఫిక్స్ అయ్యావు నువ్వు అంటే మీదని కాదన్న కోపం కాదు నాకు ఎట్లా అంటే నేను మొత్తం చూడాలి సెకండ్ హాఫ్ అని చెప్తే అయిపోద్ది కదా సెకండ్ హాఫ్ అంటే ఫీల్ ఎంత ఎమోషన్ అంత డ్రామా అది ఫస్ట్ నుంచి చూస్తే కదా కిక్ మధ్యలో నుంచి చూసిండు నాని అన్న బాయ్ నాని అన్నతో ఎప్పుడు ఇంతే అని చెప్పేసి అందుకే నీకు ఫోన్ చేసి అన్న నువ్వు ఫస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగుడుతోనే నువ్వు రా అన్న ఎంత లేట్ అయినా మనం కలిసి చూద్దాం అన్నది అందుకే అన్న దిగిన దిగిన వెంటనే దట్ డే వాజ్ సో టైడ్ ఐ సెడ్ వస్తున్నా ఎయిర్పోర్ట్లో దిగి డైరెక్ట్గా వస్తున్నానని చెప్పి వచ్చి మళ్ళీ మేము ఇద్దరం కలిసి చూసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఐ విల్ షేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ మధ్యలో ఫోన్ కాల్స్లో మిస్కమ్యూనికేషన్లు ఉంటాయి అప్పుడు ఇప్పుడు షూటింగ్లో ఎప్పుడైనా కోపొచ్చిందా నీకు మన ముగ్గురుతో ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా ఎప్పుడు వస్తుంది వచ్చింటుంది ఎప్పుడు లేదండి నేను మొన్న స్టిల్స్ మన వాళ్ళు అందరు ఏదో మీడియా వీళ్ళు అడుగుతున్నారు స్టిల్స్ అని మొత్తం ఎత్తుకుతే నాకు చెప్పింది ఏంటంటే నేను కీర్తి ఉన్న రోజే నవ్వుతున్నా అంట కీర్తి ఉన్నప్పుడే నవ్వుతున్నా ఇంటెన్సిటీ బ్లడ్ గిడ్ అందులో కూడా నవ్వామంటే ఫస్ట్ నేను పట్టుకుంటారు అదనమాట దీక్షిత్ సో మచ్ హార్డ్ వర్క్ పుట్టాను అండ్ ఈస్ నేను ఆల్ మేకింగ్ స్టిల్స్ ఈస్ ఓన్లీ స్మైలింగ్ అండ్ కీర్తి ఇన్ దాన్స్ హౌ మచ్ the the dust will like be throwing on our faces. <laughs> See, the directors, we can't trust them. Sir, you have a good moment in the shooting. You have a good moment in the shooting. You have a good moment in the shooting. He is like... You have a good moment in the shooting. I have a lot of fun. 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 వెన్నెలది ఆ లాస్ట్ బతుకమ్మ అప్పుడు కూడా వెన్నలానే నా గురించి బతుకమ్మ సీన్ నాకు కూడా ఆ అక్కడ నాకు చెప్పే కదా అంటే అది అది నిన్న నైట్ నిన్న నైట్ ఆ సీన్ డబ్బింగ్ చెప్తూ కూడా నీ అమ్మ అంటే ఒక హై వచ్చింది ఆ సీన్ లో అంత అరే నేను ఇట్లా చూపిస్తే అయిపోరా వెన్నెల్ని ఫస్ట్ నుంచి కదా తప్పు చేసినేమో అది ఎలా గ్రాఫ్ అది ఆ అక్కడికి వెళ్ళారు తర్వాత నేను ఆలోచిస్తున్న కార్ ఎక్కినాక కూడా అసలు ధరణి గడిది వెన్నెల వీళ్ళందరూ ఆలోచిస్తుంటే నాకు అప్పుడు అనిపించింది లేదు ఆ స్టార్టింగ్ నుంచి వెన్నెల అలాగే ఉండి 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 ఇక్కడ ఇలా ఉంటేనే కరెక్ట్ ఆ ఫీల్ వస్తుంది అక్కడ కూడా ఇలా ఉంటే ఇక్కడ అంత ఎక్కదు మనకు అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది అంతే అది నాకు సూపర్ అనిపించింది దీక్షిత్ ది పోలీస్ స్టేషన్ పోలీస్ స్టేషన్ సీన్లో నాకు ఆ కార్ నాకు అది షార్ట్ కట్ చాలా ఇష్టం గ్లాస్ కిందకి వెళ్ళినా అక్కడ మనోడిది నాకు అక్కడ హై వచ్చింది మనోడిది పొల్యూషన్ బయటకు వచ్చినప్పుడు అట్లా నాకు ఇప్పుడు సడన్ గా నిజంగా గుర్తు రావట్లేదు కానీ నాకు చాలా ఉన్నాయన్న అంటే సీన్ వల్లే మూమెంట్స్ లో ఏదైనా చెప్పు అంటే అంటే షూటింగ్ లో జరిగిన నేను కూడా ఒకసారి హాయ్ చెప్పడానికి వెళ్ళాను మానిటర్ దగ్గర సార్ వాజ్ లుకింగ్ అట్ మీ లైక్ దిస్ ఫర్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ హాయ్ 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 హీ వాజ్ థింకింగ్ సమ్థింగ్ ఐ థాట్ హీ ఈస్ లుకింగ్ అట్ మై ఫేస్ ఏమైనా మేకప్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఏమో నేను అలా అనుకుంటే ఈ లుకింగ్ అట్ మీ లైక్ దిస్ అంటే ఓ హాయ్ హాయ్ ఇప్పుడే వచ్చారా అవును సార్ ఐ జస్ట్ కేమ్ సింపుల్ షాట్ ఓకే ఐ హెడ్ టు స్మైల్ నవ్వాలి 
I finished in something he came and said in cook something very la idha chi and then two three takes are at chi i want to see only four teeth and any four wow how four na go four e kanpadali same set la andaru okka kala okka kala lo kanni vachindi ipudu four 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 ela ante ee cheyochu you have to count and put them all సినిమాచ్చింది <laughs> ఏ సీన్ లో వెన్నెల ఓన్లీ ఫోర్ టీత్ కనబడుతుంది చెప్తారో వాళ్ళకి ఒక మిక్సీ గ్రైండర్ ఫ్రీ మా సినిమా టికెట్లు ఐ థింక్ మానడి దట్ వన్ వాజ్ ఈజియర్ సూర్యన్ ఇప్పుడు చెప్పు ఇప్పుడు చాలా కాన్ఫిడెంట్ చెప్పాడే దుమ్ము దులిపేస్తా ఇది అన్నాన్సర్ ఇవ్వడానికి కదా అనుకున్నాడు కావాలి ఏమన్నా అది ఇద్దరు ఇద్దరేమో సరే ఓకే ఆ ఒకదానికి ఇచ్చేది నా ఆప్షన్ నా కూడా ఎందుకు మనల్ని సుధాకర్ గారా శ్రీకాంత శ్రీకాంత్ గారా చెప్తున్నాడు అసలు పడుకునే క్వశ్చన్ చెప్పిన <laughs> 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 బాలింగ్ సోపతి ధూపైతుంది 
தாகமா இருக்கு பயர் கேக்டல் விட்ஸ் வாட் ஆர் தேர் டேஸ்ட் யூ நோ யா பயர் கேக்டல் இது மேபி தெரிய போச்சன டீப் சுதா ஆ ஓ பி ஆ ஹ கரெக்ட்டா அது கூட அது கூட அது கூட நிருடு ஆ பிச்சலே சால் போன வருஷம் ஹோத் வருஷம் ஆபதி ஆபதி அடுத்த ஆபத் வச்சிருந்தா அதே முஷ்கில் டேஞ்சர் முசிபத் అంటే నాకు హిందీ రాదన్న ముసిబత్ అప్పుడు చదికే నేను ఎప్పగానే నాకైతే కరెక్ట్ ఆ అప్పుడు చేసిన ముసిబత్ అంటే డేంజర్ ఆ ముసిబత్ కష్టం వచ్చింది అంటే ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది అలా ముసిబత్ కష్టం తొందరే కష్ట ప్రచ్చన ప్రచ్చన ఆ ప్రచ్చన ఓకే తొందరే కష్ట తానం అంటే అరే ఇయల్ పండగర పొద్దునే తానం చేయరా ఆ నా మై నహక్ నహన ఆ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన పోస్టర్ లో ఆయన నీ షర్ట్ లో ఎక్కడైనా ఫుల్ సిల్క్ స్మిత గారు నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు మా తాత ఖాళీ రిపోయినాయి అనమాట సింగరేణిలో జాబ్ చేస్తూ ఆ బాయిలో పడి ఖాళీ రిపోయినా సో ఎప్పుడన్నా ఉంటే మా తాత ఏదన్నా కళ్ళు మందు అదే పో అంటే నేను పోయేటోండి పోయి ఒక ఒక చిన్న కళ్ళు దుకాణం కళ్ళు దుకాణం అంట ఐడియా కళ్ళు దుకాణంలోకి పోతే అక్కడ అక్కడ ఫస్ట్ టైం చూసా నేను సినిమాలో కంటే ఫస్ట్ టైం అక్కడ చూసా సిల్క్ని కానీ వేరే పోస్టర్ వేరే ఇమేజ్ అరే ఎవర్రా ఇమే అన్నట్టు తీసుకొని వచ్చేసి అట్లా నాకు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నేను ఆ ఫోటో చూస్తూనే ఉన్నా చూస్తూనే ఉన్నా అది ఎందుకో నాకు చాలా స్ట్రైక్ అయింది చైల్డ్హుడ్ మెమరీ స్ట్రైక్ అట్లా పడిపోయింది బ్రెయిన్లో తర్వాత నాకు ఆమె చేసిన సినిమాలు కానీ ఆమె చేసిన అన్నీ చూస్తే చాలా గట్స్ ఉండాలేమో అనిపించింది ఆ టైంలో అలా వేయడం అన్నిటికీ చాలా గట్స్ ఉండాలి ఇలా చేయాలి అంటే మళ్ళీ చాలా ప్యాషనేట్ ఆమె గురించి వినే కొద్దీ చాలా ప్యాషనేట్ సినిమా అంటే చాలా పిచ్చి ఆమె అన్నట్టు విన్నాను సో నాకు ఎక్కడో ఆమె ఆ చిన్నప్పటి నుంచి అలా ఉండిపోయింది బ్రెయిన్లో సో ఎక్కడో తీసుకొచ్చి ఎక్కడో పెట్టాలి 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 అని చెప్పి తీసుకొచ్చి అదే కళ్ళు దుకాణమే కదా బార్ తీసుకొచ్చి ఆ బార్ దగ్గర పెట్టాలి అడిగారు తెలుసా ఈ అదేంటి సిల్క్ గారు ఫోటో ఉంది ఏంటి అది ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ నేను చెప్పాను అది ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ డైరెక్టర్కి చాలా ఇష్టం ఈ క్వశ్చన్ తెలుసా నైకీని చూసి హీ గాట్ అ షిజ్ హీ గాట్ ఎప్పుడు మన షూటింగ్ టైంలో ఐ గాట్ నైకీ రైట్ షూట్ కి త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ మంత్స్ విత్ ఇన్ టూ డేస్ ఈ గాట్ షుద్దు అంటే అండ్ తన పేరు ఏంటో తెలుసు సిల్క్ సిల్క్ పర్ఫెక్ట్ నేమ్ పర్ఫెక్ట్ సో క్యూట్ మరి ఎప్పుడు నువ్వు అసలు ఏంటి దాని మొహన్ చూసి చాలా కాలమే ఉంటది అయితే అదే అన్న టైమే దొరకట్లేదు ఊరికే మరీ పిచ్చి లేచిపోతుంది ప్రెజర్ అది ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒకటి ఉండాలి అని చెప్పి కొన్న దాన్ని డాడీ మమ్మీ తమ్ముడు ఇదంతా దానికి పొజిషన్ ఇచ్చారు సూపర్ దసరా మార్చ్ థర్టీత్ కి రిలీజ్ అవబోతుంది అందరూ చాలా కష్టపడి చేసిన ఒక ఫిల్మ్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసాం అండ్ థర్టీయత్కి వస్తుంది థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి మమ్మల్ని అందరినీ సపోర్ట్ చేయండి అండ్ తప్పకుండా మీరు అందరికీ దసరా నచ్చుతుంది ప్లీజ్ వాచ్ మార్చ్ థర్టీయత్ మన దసరా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది మీ లాంగ్వేజ్లో మీ దగ్గర థియేటర్కి వెళ్ళి ప్లీజ్ చూడండి సో యాజ్ కీర్తి సెట్ ఇట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ లాడ్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ వీ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ లాడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ ఇట్ సో వీ ఆల్ నీడ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ in here i would like to thank nani sir and mana shrikan sir for giving me this wonderful opportunity and for uh, making me part of the sara cinema thank you very much nenu kuda thank you cheppali shrikan thank you a manchi drama chudandi nen deen kanna baane maatladanu adbhutanga maatla baagane enti as a mind blowing
చెప్పాడు ఓకే నా అది వన్ వర్డ్ ఆన్సర్ థర్టీ ఎత్ రోజు ప్రే ఒక ఒకవేళ ఇఫ్ యూ హెవ్ మీ గట్ ఫీలింగ్లో వాట్ విల్ ద రిజల్ట్ బి ఇన్ వన్ వర్డ్ ఆన్సర్ యూజ్ అ వర్డ్ విచ్ విల్ డిఫైన్ వాట్ ద హౌ ద రిజల్ట్ విల్ బి మ్యాజిక్ వన్ వర్డ్ టెరిఫిక్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ ద థియేటర్ వన్ వర్డ్ ఎమోషన్ వన్ వర్డ్ మీకు చెప్తున్నాను బాయ్ చాలా ఫన్ ఫన్ గా ఇంటర్వ్యూ చేసాం అనుకుంటా బట్ ఐ థింక్ సినిమా వేరే లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్రల్ అయిన వేరే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మూడ్ ఉంటుంది ఐ థింక్ లాల్ అయింది నేను ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో చెప్తున్నా ఈ ఇంటర్వ్యూలో మీరే స్పెషల్ మీరు చెప్పేసారు మార్చి ముప్పై థియేటర్లో కలుద్దాం దసరా అదిరిపోద్దు అంతే